各位同学，大家好。我们接着来进行第二章的最后一讲。这一讲我们要讲的是第五节 thermal stresses and misfits。在讲之前呢，我们先复习一下二至四。我们讲到了一个重要的概念，就是怎么解静不定的题目。那静不定的意思大家都知道，就是我没有办法只有靠力平衡式。就可以把这一个结构系统，它所有的外力跟内力都解出来的这一种，呃，这个状况呢，就是静不定。那如果我们是一度静不定的话，我们就是要配合一条变形协和式啊来计算。那如果两度静不定，就是要多两条变形协和式，才会有足够的方程式去解足够的未知数。好，那呃，这个技巧在今天的影片里面也会用到。OK， 那。我要去找呃，所以我要去找进不定题目的时候，我第一个我先把我的 free body diagram 列出来。好，那我 free body diagram 我再强调一次哦，就是你要去做力平衡的题目，第一件事情就是先把你的系统界定好。然后呢，我只有去看我系统上面的外力，不是作用在我系统上面力，我都不用管它。OK， 然后呢，我就着这个东西再去列我的力平衡式。然后我再看我的未知数，我的力平衡式比我的未知数到底少掉几个，那我就去补变形协和的式子。OK， 好，这一节要讲的是 thermal stresses 跟 misfit。thermal stresses 指的是因为温度变化而造成的这个应力。好，然后就是热胀冷缩了。好，然后再来 misfit 指的就是说我结构在组装的时候，如果它 size 稍微有一点误差。那我强硬的把它这样组在一起，那其实这里面会造成它有一些内部的呃应力会产生，好，所以就是我们来探讨温度呃改变的效应，还有这个尺寸不对的造成的这种问题。好，首先是呃温度的一个效应 thermal effects， 那 thermal strain 因为温度的变化而造成的应变，好、哦，造成的轴向应变。那这种我们把它叫做 epsilon， 那底下一个小 t， 这个小 t 代表的是它是因为 temperature， 因为 thermal 的这个 effect 而造成的这个 strain。那这个 x 是什么意思？它这个是指的是说这个 epsilon t 是一个 x 的函数。例如说我们呃这样子的一个杆子，那我在这边点火，造成这边温度升高，但是这边的温度升高跟这边温度升高可能是不一样的，所以它的温度升高的量呢，并不是一个 constant。好，所以它变成是沿着这个 x 轴变成是一个 s 的函数，所以呢，它在这一点跟在这一点，因为温度而造成的应变也是不一样的。好，所以那这个呃呃温度的这个应变的大小怎么算呢？就是乘一个温度的膨胀系数，再乘上它的温度变化。所以我的 epsilon t 呢，它是等于阿尔法乘上我的 delta t。那我的 delta t 可以在不同的点，好，不同的 x 的这个位置有不同的呃温度变化，所以它也是一个 x 的函数。我只要把这个温度的变化乘上那一点，乘上这个呃它的呃这个温度的膨胀系数，它就会呃告诉我那一点的它的 thermal strain 是多少。那这个 alpha 这个膨胀系数的值是因为呃材料不同而决定的，所以钢有钢的 alpha， 然后铝有铝的 alpha， 好。那就是因为材料的一个特性不一样而，而有一个不一样的值。好，那像刚这个例子，每一个地方的应变不一样。那我们怎么样决定出这个因为温度而造成这根杆子本身的伸长跟缩短量呢？很简单，那就是呃，我只要把它切成呃很多很多个小块，就是 dx 的长度。那每一个 dx 那一小块，它自己本身的。Delta T 是知道的，然后再把它乘上 a l p h 那我就知道那个 dx 的地方它的 epsilon T 是多少。那 epsilon 是应变，所以我如果再把它乘上长度的话，就会是那一小段因为这个温度变化而造成的这个伸长或缩短量。好，所以呢，这个 a l p h Delta T 再乘上 dx， 就是我这个 ds 这一段它的伸长跟缩短量是多少。好 ，Delta T 如果是正的。那就它就是伸长 ，delta t 如果是降温负的，那它就是缩短。那我知道这个这一小段 d x 的变化量之后，我再把它从头积到尾，每一小段我都这样算加起来，就是积分哦、喔。
，那我就可以知道这整根因为温度的变化的状况而造成的一个伸长或缩短量是多少。那如果呢，你这整根棒子它的一个呃温温度升高或降低的状况是一个 constant， 那就是这个德尔塔 T 不再是一个 S 函数了，那它是一个定值，那你就可以跟阿尔法一起把它提出来。所以，如果这种情况呢，这整根长度 L 这个棒子，它因为温度 d e l t a T 的变化而造成的，呃，总共伸长或缩短的变化量呢，就是直接 a l p h a 乘上 d e l t a T 乘上它的长度 L。好，那我们来看看这个 case， 如果是有一个，这个叫做 free expansion， 为什么？因为它这一个好像悬臂梁这样子的东西，它只有一端固定，另外一端完全是可以自由伸展。好，可以自由伸展。那如果这个材料没有这个材料，它的 coefficient of thermal expansion， 好，就是我们刚刚讲的那个温度的膨胀系数阿尔法，啊，是这个阿尔法。然后它的 E A 是一个固定的值，是这样子。然后呢，它温度已经变化了 delta T。那请问它这个长度会变化多少？然后它的内力是多少？内应力又是多少？如果是这种 free expansion， 它有这个可以自由伸展、缩短的，你温度的变化会不会造成它内部的一个应力？是不会的，因为它伸长就伸长了，它没有被挡住，所以它伸长就伸长。那内部并不会累积什么呃 internal force 或者是 stress， 并不会。所以这个长度跟应变上面的，因为温度而造成的变化。在这种可以自由伸展的一个情况呢，是不会造成内部的力量的。好，那但是它的长度伸展会多少？那很简单，就是这样子，对不对？因为它呃长度是 L， 然后它的 f 它的 delta t 从头到尾都一样，好，所以是一个定值。所以它 f 使用就是 alpha delta t， 那 f 使用再把它乘上长度，就是这整根的啊伸长量。那如果我们看是 fully constrained， 完全两边都被挡住的时候，这时候你又知道，如果我把它升温哈，我把它升温一个 delta T， 它会想要伸长，结果呢，两边被挡住，所以就是它没有办法伸长，内部就会累积出一个内力跟这个内受压的一个内应力，这是很自然的。那问题就是在于说，好，那请问那个力量是多少？好，你看。我们呢，一旦把它升温 delta T 之后，我们就可以想象两边的墙壁已经把它吃了一个 P 的力量在压它。好，那呃，你说老师为什么两个力量是一样的？它是可以不一样，没有错。但是因为我们知道这种情况它是对称的，所以我们直接把它啊想、呃、弄成一样。你也可以把它想成一个是 P 1一个是 P 2但是呢，基于力平衡，像我们这样子是假设说这个什么地方都是受压。那我这个假设，假如我这边是 P 1这边 P 2根据我的 summation f x 等于零，我也知道我的 P 1要等于 P 2所以我就直接写成 P。那老师你怎么知道它是受压？你可以不知道，但是就是这个方向你可以自己任意假设，你可以自己任意假设。呃，你也可以把它假设成两个都是朝外，好，那就是它是受拉。好，那我现在就是先把它假设成朝内受压，那。我后面的式子就要完全按照我的这一个呃假设去列式，好，那呃，我其实要怎么样去把这个霹雳的大小求出来呢？那我需要一个变形协和式，因为为这一题其实是一个一度进不定，为什么？因为如果你看一开始我把它想成 P one 跟 P two， 那我已经把我的那个。呃，力平衡是用掉，我才会得到 P 1等于 P 2好，但是但是 P 1 P 2我知道相等，但是我还是不知道值是多大，所以这时候我就少了一个方程式，那我就必须用我的呃变形协和来解。那这个变形协和是什么？这个变形协和就是整根呢，在受升温之后，然后又两边这样压之后，它的长度不会改变。意思就是说什么？就是说我因为升温而造成的那个伸长量是阿尔法 delta T L， 对不对？本来应该要这样子，但是呢，因为我两边又被压住了，往回压，它缩短量是多少 ？P L 除以 E A。好，所以这个是因为 P 力造成的缩短量，然后这个是因为 delta T 呃造成的呃伸长量，两个要相等，或者你把它通通摆到
同一边哈，因为我这个是压力，好，所以我这个 P L 除以 E A 应该是要负的，所以我就是这个 alpha delta T L 减掉 P L 除以 E A， 好，要等于零，好，就是合起来长度不能变化，好，那这个跟我上面这边列的式子是一样的意思。OK， 那呃。这样子我就可以去把我 P 的力量解出来哈，我 P 的力量解出来原来是 alpha delta t 乘上 E A， 那呃这个是它所受到的轴压力，所以你看算出来是正的，表示说而我当初假设的那一个方向是对的，好，它的确整个因为升温之后它整个是受压力，然后呢它的呃应应力是多少？那就是把我的正向应力就是把我的 P 除以 A 好，那面就是。把这个 a 拿掉，会剩下 alpha delta t 一。OK， 好，我们再看一种状况。如果呢，它不是完全自由伸展，也不是呃一边把它呃完全挡住，它是 partially constrained 的，那它会是怎么样？好，它一样，这个 a b 这根杆子，它会受到一个温度 delta t 的一个变化量。OK， 好，那。这个题目呢，它一样是一个一度进不定的题目。为什么？好，我们再来看，我把它的力平衡图切出来。好，我把它力平衡切出来。我从这边切开，两边墙壁切开，它变成这样子。墙壁会给它一个力量。我现在把它假设成一个拉力。我刚刚前面那一题是假设成压力，那我这一题就完全相反，给你做给你看哦。那表示就是说，其实是不要紧的。你只要一开始假设，之后完全按照你的假设来列式，那你就是会算出正确的结果。因为其实你你你大概也可以想得到，这一根因为温度伸长之后，这个压过来，其实它应该是两个，大概都是会有一点受压。但是我现在这个假设呢，这一根弹簧是受拉的，这一根棒子也是受拉，哈。那如果你现在还搞不太清楚，为什么我这两个方向这样子的假设就会是两个都是受拉？那再讲一次，找你的同学，找你的助教，找你的老师来讨论，好、哦，要想设法把它想懂、想清楚。好，所以我们现在有 R A 跟 R C 两个未知数，那我们知道我们要 summation f of x 等于零，所以呃。我们就是呃，如果你把 R C 变呃这个方向看成正的，那我们式子应该列成 R C 减 R A 等于零 ，R C 减 R A 等于零，或者是你把所有往这边的力量等于所有往这边的力量，那就是 R A 等于 R C。好，这是我们的力平衡式，所以我们只有一条力平衡式，但是我们有两个未知数，所以这是一个一度进不定的题目。你马上就知道你要去找一个呃。呃，变形协和式才能够把两个呃未知数都解出来。那那个变形协和式会是什么？那个变形协和式会是什么 ？OK， 好，我们来看，就是呃，把这个，我们把刚刚力量的假设把它画上来，提醒你，免得忘记了。那，呃，其实 R A 就是 R C 啦，哈，所以你两边都写 R A R A R A 也是无所谓的。OK， 好，那呃，这一根我如果随便给它切开，我看到的力量全部都是一个 R A 的拉力。好，所以我想请问的是 A B 这一根杆子，它因为这个拉力的作用，它会伸长多少？它伸长的量就是 P L 除以 A E， 对不对？还记不记得我们的 delta 是等于 P L 除以 A E？ 那在这个 case 里面，这一根，这一根它的 P 是那个 R A， 然后 L E A 带进去，好，所以这一根 delta A B 的伸长量是这样没有问题，好。那弹簧，因为我们这样子的假设，力量假设是在它是被拉的，所以它也是伸长。那弹簧伸长量这大家都没有问题，这根弹簧的弹簧系数是 k， 所以把它的受力 r a 或者 r c 一样哈、哦，除以 k 就是 delta b c。好，但是这这个系统呢，它整体的，所以这两根的伸长量是不是呃经过变形之后，结果呃
还是因为两边都有表数，所以 delta a b 加 delta b c 结果应该要等于零。但是不止这样，不要忘了，这里面还牵涉到 a b 它有升温 delta t， 所以应该是呃 a b 这个杆子升温 delta t， 它会有一个 alpha delta t l 的一个伸长量之后，再加上 a b 又有一个 r a 这样拉力拉。再加上这个弹簧自己本身也被拉之后，三个东西加起来要等于零。你知道前面他们其实不是被拉，但是因为我假设成这样，我就要按照我的假设去列式。好，所以是在这三个东西加起来要等于零。所以你看，就是我全部的 delta total， 就是我的呃 a b 杆子，除了它有受一个拉力的伸长量之外，还有升温的效应造成它的总伸长量。再加上 B、C 的伸长量，两这两个加全部加起来之后呢，要等于零，所以这个就是我们的变形协和式。OK， 那这就是给我们，你看这个变形协和式，虽然我们脑袋里面想的是变形，但是我们是指列出来，我们是用力量来表示变形，所以它加起来就是呃，我们就有了这个原本那个未知数的这一个方程式，所以我就可以解出 I 到底是多少。有没有看到解出来？真的是负的，真的是负的，表示我原本列的那一个假设的方向是呃相反的，两边都要相反，因为 R A 跟 R C 都是负的，好，所以其实它应该是这样子，这样子，好，都是这一个值，所以呃 A B 它是受到压力，弹簧也是受到压力 ，OK， 好，这个要想清楚。那你可不可以比较一下这三个题目它的 A B 感的那应力的差别？全部是 free 的时候，它的那个 sigma 这个会是零。那中间全部挡住的时候呢，它是只有 alpha delta t 一，对不对？然后这样 partial 的时候是这个东西在乘上前面这个是这个是小于一的，所以是第二种状况，全部挡住的时候，它这个感知的那应力是最大的。那这个应该也是可以理解嘛，哈，像这个它这个有一点缓冲的余地，所以它的应力就没有那么大。好，接下来我们来看呃 misfit 的问题，就是因为组装这个每一根呃材料如果有一个不是非预期的一个呃，就是组装上面的一个误差的时候，造成的影响到底是什么？我们呢这边有一个这个呃这个好像是一个三根柱子上面放了一块楼板的那种感觉哈、哦。那这个这个楼板呢，它是一个 rigid plate 哈、哦，它是一个刚性的板子，就是说它整片呢是不能够有任何变形的哦，是完全一个钢体。然后呢，这三个柱子支撑的，那这三个柱子支撑每一个的面积一样都是 a， 然后呢？ Two outer ones have Young's modulus e, and the Young's modulus of inner coin is two e. 所以就是里面这一根它的那个它的一值是外面那两根一值的两倍。OK， 然后呢，我霹雳还没有加之前呢，中间这一根呢比外面两根短了一点点，哦，短的那个长度呢短了 s， 那这个 s 是比 l 还要小很多。那他请你找说这个霹雳要多大的时候，这个 gap 才会被封起来，好、哦，才会被封起来。还有这个 P 呢，呃，它一旦是大过这个，呃，把它封起来，这个力量叫 PC， 好、哦，这 P 要到 PC 的时候，它才会把它封起来。那霹雳要是超过 PC 之后，他问你说这三根柱子它的内力，好、哦，这个压力的值是多大？还有它的呃这个板子的这个这个刚性的这个楼板，它的位移量是多少啊？位移量是多少？好，你们的助教帮你们提供了呃中文翻译哈。不过我想呃前面的英文，各位应该要培养起至少前面那样英文应该要看得懂的能力。好，我们来看第一个，就是说，要让这个 gap 合起来的这个 P C 这个力量到底应该要多大 ？OK， 那就很简单嘛，因为那时候其实就跟在他没有碰到之前就跟没有这根柱子是一样的。那就是说，外面这两根柱子呢，要
多大的力量，它才会产生 S 的一个变形。所以我们再度用到了那一条公式哦，就是我们的 delta 等于 PL PL 除以 A 一，对不对？那只是说我现在的 delta 是 S， 对不对？然后呢，我这个 P 力压下来，两根柱子都要下来 S， 所以柱子就力量就一根吃一半嘛，一根吃一根吃一半，所以我的 P 呢？我的 P 应该是二分之 P， 好，所以呢，这个时候的如果这个 P 加下来，它要产生 S 的变形，那这个 P 它就是我要求的这个 PC， 好，所以我就知道我的 PC 呢，应该是等于什么？应该是等于这个两倍的 A 一再乘上 S， 然后再把这个 L 除过来，好，所以就是下面这一条式子 ，OK， 所以这个就是我 PC 的力量，两倍 E A S 除以 L。再来，我们看第二题。如果我这个 P 呢大于我的 PC 了，那这三根柱子的内力跟应力是多少 ？OK， 好。那如果是已经大于我的 PC， 就是这个 gap 已经被合起来了，已经被合起来了。所以呢，我们来看一下这一个。如果我取这一个，这一个呃楼板的这个当做我的 free body， 好，这是我的系统。那它的力。平衡是长什么样子？它所有的呃外力呢，包含了上面有一个 P 的力量压下来，还有底下三根柱子在撑它的力量。那我们把呃外面这两根柱子叫做一号，中间那一根柱子叫二号。那所以呃外侧柱子的是的，给这个楼板的力量叫 F one， 那中间那一根是 F two， 所以呢我们就有了一个 free body diagram。这 free body 刚刚我们从 summation f 等于零里面，我们知道 p 就要等于两倍的 f 1加 f 2呃，有几个未知数？两个未知数，几个力平衡式？一个力平衡式，所以是几度静不定？它是一度静不定。好，所以这个是一度静不定的题目，我们就要去找的是，请问变形协和式在哪里？我要用什么当我的变形协和式？因为我需要多一条式子。我才能够知道。你可以在这边把呃影片停下来，然后想一下，我要去哪里找我的变形协和式？希望你有想一下，因为呃，光听怎么做，这个听都是听得懂的。但是重点的是，就是说你有没有办法呃，可以想得到？哎，其实就是这个样子就可以了。因为我们的所有的受力的这些关系，它不但要维持，要不能够符合力平衡，它要符合我们这个变形的协和。好，因为真正自然界里面，就是我符合那两个未知数，符合那一条力平衡式的解有无限多组解，但是在那无限多组解里面，只有一个会让它的变形量的结果看起来跟实际上会发生的那个情况是一样的，那那个才是我们的解。好，我们来看外面，当我的 P 大于 PC 之后，外面这根柱子的缩短量会是多少？就是我一样在用 delta 等于 PL 除以 A 一。这时候，呃，那个我们从前面知道，就是外面这两根柱子，我的受力叫做 F 1中间那一根受力叫做 F 2好，所以我外面这个柱子因为受到 F 1的力量压下来，所以它的变形量是不是就是这么多？ delta one 就是，这是只是外侧任何一根的，不是两根，就是任何一根，它们两根的缩短量是一样的嘛？哈，那 F one 是只有一根柱子的受力哦，好，那 F one 除以 L 除以乘以 L 除以 E A 就是我的 delta one， 那中间那一根吃到力量是 F two， 所以就是呃一样用呃 P L 除以 E A 的这个呃式子，我可以得到 delta two， 那把我的。P 呢换成 F two， 但不要忘了它的一、e、值是旁边那两根柱子一、e、值的两倍，所以要用两倍的一、e。OK， 那好，问题来了 ，Delta one 跟 Delta two 之间有什么关系？如果你还记得那个楼板是一个钢体，它是不可以弯的，所以整块平平这样下来，所以呢 ，Delta one 呢就要等于你 Delta two 被压下去的量，再加上前面那个 gap 的量，对不对？所以我的 delta one 就等于 delta two 加 s， 这就是我的变形协和式。你刚刚有没有想到？好，所以我们把 delta one 这个
呃 F1 带进来，然后 Delta Two 这个这边这个市值再带进来，我的脑袋里面虽然想的是变形，最后我市值写出来的时候，是我原本 F1、F2 那两个未知数力量未知数的市值，所以这就是我们有了第二条市值可以用来解 F1 跟 F2。所以你就可以解到 F1 跟 F2 的结果是这样子，那你可以稍微检验一下，两倍的 F1 加 F2 是不是等于一整个 P？ 就刚好是等于一整个 P。第三个，这个刚性楼板的位移量是怎么样？那很简单，它的位移量其实就是外面那两根柱子的缩短量，对不对？所以刚性楼板的位移量就是其实就是 delta one。那你刚 delta 我们知道是 F1 乘以 L 除以 A， 那 F1 刚刚已经算出来了，所以把 F1 带进去，你就可以得到你的答案。所以呃，这个刚性楼板的位移量，刚性楼板位移量是呃四分之一的 PL 除以 EA 再加 RS 这样子。我们来想一下，如果这三根柱子它是一开始的时候中间这根柱子没有那个 misfit。好，它是完全跟外面两根长度是一样的。那这时候这个刚性楼板的位移量会是多少？那你看，这一个那应该要怎么算？这边有一个 E A， 这边有两个 E A， 那这边一个 E A。好，它其实会等于它的这个 delta 是等于 P 的四倍。呃 ，P L 然后四倍的 E A， 你可以自己算算看是不是这个样子。如果没有那个 S 的时候，会是怎么样？自己算算看，是一个一度进不定的问题。好，那我们来看，如果这个 S， 我们刚算的这个答案，如果 S 等于零，它就会缩到跟这个是一样的一个答案。那这两个哪一个比较长？当然是这个比较长。所以你中前面有一个这个 S 的 miss fit， 就造成你这个整个系统呢，就是好像比较弱一点了。所以我同样的力量加下来的时候呢，它的变形量就会大一点，它的变形量就会大一点。那因为我最后呢还是吃一样 P 的力量，那所以我如果有这个 S 的这个 gap 在那边的时候，外面那两根柱子就会吃到的比较多。比比没有那个 gap 的时候吃到多，那中间那一根当然就会比没有那个 gap 的时候，呃，吃到的要少。但是我们在设计的时候是没有考虑到有这个 gap 在那边的，所以外面那两根柱子就有可能会变得比较危险一点。OK， 因为它原本没有被预料到会吃到那么大的力量。OK， 好，所以。各位慢慢从这些题目，然后你算出来答案的比较里面，你要去学会，就是说，那我算这个题目，我其实是因为我实物上面，我希望知道说，到底会有什么样的问题产生。好，那我有这个 miss fit， 到底是好还是不好？所以从这些题目里面，不是光只有把答案算出来，你还要去思考一下它背后代表的那个意义，在工程上的意义。那我们做这些题目就会变得更有意义。还有就是说，你算出来的答案到底合不合你的呃 common sense？ 例如说，你如果今天算出来的一个答案，它是比它这个呃刚性楼板的位移量是比你没有没有那个 gap 的时候的位移量还要再呃还要再小，那很明显的它是不合理的，很明显它是不合理的。OK， 所以。呃，你要慢慢养成那种呃，算出来答案之后，把它跟你的 common sense 来想一下，比较一下的那个功夫，那慢慢慢慢累积起来，大家的那个对 engineering 的 sense 就会越来越好。好，最后呢，最后是我们的版权标示，第二章就在这边结束。那接下来呃，下次我们会进入第三章。